。皆さんどうも、グダグダキュート動画のキュートクイック版です。今回は、QML チュートリアル3ステートとトランジションです。今回は、ステートとトランジションを使用して、少々ダイナミックなサンプルを作ります。テキストのクリック時に回転しながら赤くなって、株に移動するアプリケーションを作ります。前回のソースにさらに追加します。これが今回の QML コードです。詳細を見てみましょう。まず、テキストエレメントのためのダウンという名前のステートを作ります。このステートは、マウスボタンが押された時にアクティブ化し、離された時に非アクティブ化します。ダウンステートは、暗黙のデフォルトステートから変更する項目のセットを持っています。具体的には、テキストを180度回転し、色を赤くして、Y プロパティを160にセットします。テキストを瞬時に株に表示するのではなく、スムーズに移動させるためにトランジションを使用します。from と to はどのステートの間でトランジションが実行されるかを定義します。このケースでは、デフォルトのステートからダウンステートへのトランジションが必要です。ダウンステートからデフォルトのステートに戻るトランジションも必要なので、リバーシブルをブルーにします。これは2つのトランジションを別々に書くのと同じです。パラレルアニメーションエレメントは、2つのアニメーションタイプの同時実行を可能にします。数と色。代わりにシーケンシャルアニメーションを使うことによって、1つのアニメーションが終わってから次のアニメーションを実行するようにもできます。最後に、このプログラムを実行してみます。こんな感じにマウスクリックでテキストが動いて、色が赤に変化します。ということで、今回は、ステートとトランジションについてでした